Hi guys, I'm Shang and today I'm gonna show you how to edit a crop image. So ayan guys, today mag-edit po tayo ng isang crop image. Yung crop image po na edit natin is familiar na po kayo sa model na yan. So ngayon, uh, ginawa ko po itong tutorial na to because baka maka-encounter kayo ng isang situation wherein you only have one image. For example, um, sa back when I was back in college, I experienced or I encountered having um, um, uh, important image yung sa seminar namin. And then, I need to submit uh, photos for my professor. Kaso nga lang, yung isang pinakamagandang post ng aking isang professor ay cut. Cut yung head niya. So, sa pagkaka-picture, cut yung head niya. So, ginawan ko ng paraan para um, to sa report ko, medyo maging okay naman. Ano? Kasi wala nang ibang magandang post yung yung particular person na yun. So, paano pag, halimbawa, na-encounter nyo rin yun? So, bibigyan ko lang kayo ng konting idea, ha? Konting idea sa pag -e edit ng mga ganong situation. Um, hindi ko po kiniklaim na ako po ay isang pro. Gumagamit lang po ako ng mga techniques na alam ko na sa tingin ko naman ay pwede. Pwede naman siya. Hindi naman siya kakaiba. Kasi minsan may mga over-edit, halata na, pero Doon sa tutorial ko, ginawa ko lahat ng paraan para po hindi siya magmukhang edited. So, sana um, maging okay din yun sa inyo. So, tara, magsiswitch na tayo sa laptop ko and then I'll discuss all na lang po doon. So, tara! Hello guys! Ngayon, nakaswitch na ako sa aking laptop and um, ipapakita ko lang sa inyo ngayon kung paano tayo magre-retouch na isang picture na gagamitin pa natin for another purposes. So, I'm gonna show you first yung image na inedit ko na before sa aking tutorial. Um, yung ginawa ko dito sa dalawang image na to ay inedit ko lang po siya using um, an, an, an Android phone. So, I, di, uh, I used Makeup Plus and um, PixArt. Open ko lang yung Adobe Photoshop ko. I'm using Photoshop CC Creative Cloud version 2018. Ang i-edit ko po ay yung may makeup na siya. <coughs> Tayo lang natin yung bukas. Drag ko lang yung picture dito sa application. Then, we start, we'll start na. Yan. Yan yung ating model na um, cut yung head. But we will re-remedyohan natin siya. Ano? Magtatagpi-tagpi tayo, guys, para ma-complete yung head niya. Hmm. Una, tanggalin ko muna yung background. Select. Um. Ang doing same process yung ginagawa ko before na selecting subject. Kasi mas nadalian ako sa kanya eh. Ayan, so I select. Ang sinelect niya yung mismong subject natin. Kaya nga select subject, ba diba? Pero ang kailangan kong gawin kasi ay tatanggalin ko tong white na to. So unlock ko muna. And then, ni-right click ko. Nag-right click ako dito guys and select inverse. So, parang ma-select yung background. And I press delete lang. Ayan. Click ko lang yung market tool dito sa labas para mawala yung blink blink na dots. Ayan. Wala na yung background niya. And, I uh, usually nililipat siya sa panibagong layer. So, gawa ko ng panibagong document. Meron dito, guys, nga pala, pag nag, ang, nag press kayo ng control N, lalabas yung mga ibang types uh, iba't ibang types kung anong purpose nyo gagamitin kung sa picture, sa print, web, mobile, film, and video so, ito tayo sa print kahit ano na dyan sige, letter, pwede na yan Gagawin, ipapatong lang naman natin siya eh. ngayon lipat ko siya and then ito na yung magiging editing natin 
So, I'm imagining here, maybe itong side. Pwede na itong isa, itong side na to. Teka lang. Pwede na, pwede na itong side na to. Ang gagawin ko, um, tagpi-tagpi yung gagawin natin, ha? So, click ko si market tool. Rectangular market tool. Select ko si layer 1. Yung layer na may image natin. Hmm. Then, kuha lang ako ng ano dito, ng area. Ayan, siguro okay na to. So, sa keyboard nyo, press nyo yung control J. Ayan. Meron na tayong parang yung command ng control J, kukuha ka lang ng isang part. Uulitin mo lang yung layer na yun, pero selected part lang. Ayan, control J. Ngayon, ang gagawin natin, teka lang ah, lako lang to. Kasi nag-move to tayo, baka mag-move siya. Um, I'm now pressing out then pag may nakita kayong ganyang dalawang arrow ibig sabihin you ah uh, din double nyo siya okay drag ko lang siya dito ito yung head niya yung hugis ng head tapos dito sa side na to masyado kasi mano to eh. Sige, try ko na lang din ito. I-reverse ko lang. Ito yung bilog. Pagkakabilog nung side na to, yung kukunin din natin. Ayan. Sana mag-match siya, no? So, ngayon, ang gagawin natin, um, nai-imagine nyo na ba, guys, na ito yung perfect nung shape nung head niya. Buburahin na lang natin tong side na to. Medyo nakakatakot siya sa una since we're doing experiments. Tatay-tay lang ako. Um, nga pala guys, I would say na I am not a pro. This is just my way kung paano ko ginagawa ni Rere Medjohan. Ang importante naman dito kung ano yung magiging output eh. Kung halata ba siya, kung obvious ba siya. Yan ako lang pa ha. Ah, uh, polish ko lang siya ng konti. Um, with this, ah, uh, eh, kahit dun sa iba pong tutorial na ginagawa ko, hindi ako mahilig maggamit ng erase. Kasi, ah, uh, meron kasing method dito. Eto, erase. I-erase ko siya. Sige, erase ko. For example, ah, uh, eto lang yung side na to. Yan. Yan, ha? And then, nag-edit edit na ako dito. But later on, parang hindi nag-match. Ngayon, hindi ko na siya mababalik. Dahil burado na yung layer na to eh. Wala nang ibang way para... May ibang way. Uh, ang gagawin nyo ay parang uh, control alt c Undo ka ng undo. But, undo is hanggang 20 lang. And ayoko nang nag-undo-undo. So, pinaka-safe na gawin nyo guys. Kapag nag... Um, may edit kayo ng isang bagay you do mask um, anong tag dito? yan, yung muna yung nakita dito yan, pag may ganyan na kiklik nyo to ha ito yung i-edit nyo so we go to brush tool kasi tingnan nyo guys halimbawa, yan, nagkamali ako halimbawa, error yan and, kung paano ko siya mababalik add x Ah, sh oh, sorry, sorry. Shift X. Nag-change siya ng color. Because masking is just hiding and revealing. Unlike erase, erasing talaga siya. E erase talaga yung mismo layer niya. So, mag-hide lang ako dito. Ito yung strand nung, sundin ko lang yung strand nung, pag, nung buhok niya. Tapos, babaan natin si hardness kasi medyo i-blend natin siya. Ah, yung sa mga edges, kahit di kayo mag-blend. Sorry ha. Pag mga edges pala, huwag kayo mag-blend. 
kasi yung blending dito yung sa may yan, baba kayo ng hardness babaan nyo rin si opacity para medyo mag blend ng konti para makita nyo yung ilalim yung viewing nya may opacity and fill na box dito may kita nyo para hindi ito naapektuhan yung image sa pag-edit nyo ginagawa nyo lang para lang mabura nyo ng ayos para hindi kayo bulag dun sa baba sa layer layers na nasa ibaba Kailangan ko burahin ko lang maigi to. Then baba ako na si opacity para medyo mag-blend. Ito yung ine-edit ko guys ha, yung layer na may ano. Then dinawa ko lang ah. Kita nyo guys, ito, itong area na to. Ito kasi yon, Medyo nabura ko. Yung side na yon. Anyways, mamaya, papakita ko ulit sa inyo. Kompletuhin ko lang yung andito. Hardness, opacity. Oops, sorry. Mamaya na natin gawa ng paraan yung kabila, yung likod. Yan. Medyo okay na to, no? Itong side na to, medyo tusok lang. I-brush ko pa konti. Konti lang. Oops! Pag nagkakaganyan, mali kayo ng binubura. Or, mali kayo ng binabrush. Always select this layer. Yung kalapit ng layer na yun. Ayan, sa so tingin ko mas okay ito. Then, reveal ko na itong isa. Oops, sorry. Click ulit si mask para um, sa layer naman na ito. Binaba ako yung opacity para makita ko yung ilalim. Babaan ko ulit sa opacity. Then, I'll change my brush. Mamaya na pala. Game, hardness, opacity. Nakaya ko lang. Pero okay na yan. Yan. And. Um, copy ko lang to ulit. Bakit ko siya ikakopy? Kasi ganito yung gagawin ko sa kanya. Ito yung layer na. Ay focusing muna dito sa magiging hulma ng head niya ha. Kung okay na ba itong pagkakashape natin na to. Tapos. Ay na highlight. Clinic ko yung dalawang layer na to. Tapos, idadrag ko siya dito sa dito sa may kalapit ng ah, wait. Ano bang ano to? Create new layer. So, kapag drinag ko itong dalawang to, magkakapi lang siya. Ay, sorry. Magkakapi. No? Nagkapi na siya. Ang bala ko kasi dito, ilalagay ko sa likod ng head niya. Ngayon, unlock ko to. Papagit na ako. Tapos, ay, sorry. Unlock ko nga muna to. Itong dalawa, ba yan? Gagalaw. 
Itong dalaw lang gagalawin ko. Para matabunan lang yung yung gap. Yung maputi dun sa ano yun. So, tingin ko mukhang tagpitag na yung ulo niya. Medyo, medyo, medyo. Medyo, medyo yan. Ako pa. Taga, taga. Tingnan nga natin. Wala muna to. Brush ko muna itong side na to. Tapos ito nga pala, yung mismong head nitong mod model na nat model natin na to. Medyo, iba, uh, ano ko din, ibabrush ko, eh, minas ko ulit. Ngayon, ibabrush ko ulit yung itong edge na to. Sorry, baba, litan ko lang. Ibabrush ko siya kasi, amang nangyayari sa kanya. Ayan, binubura-bura ko lang. Ito lang, medyo... Tingnan ko lang kung magmamatch to, ha? Ay! Ayan. Parang sa so okay pa to, guys. Brush ko lang. Oops. Sorry. Hardness. Polish ko lang tong side na to. Gagawin natin medyo hindi perfect yung side na to ha. Para hindi alatang alatang edited. Ito matahimik ako ano. <laughs> Because I'm also, I'm again experimenting. lang to ha. Yan yung itsura niya kapag, guys, um, tinanggal nyo siya. I-refine ko lang to. Sorry. Okay, balik ulit natin tong dalawang layer na to. Yung mga light, yung medyo light and darks. Um, pwede na lang nating remedyohan yan. By doing this, yung um, burn tool. Aha, itong layer na to, itong side na to, ito. Ang ibinaburn natin, guys, hindi yung mask, ha? Yung mismong, yung mismong photos. Like this one. Yung model muna natin, ha? Nakalock. Ito ko siya ma-edit yan. Babaan natin para hindi tayo mabigla. We just, aha. Medyo minamatch lang natin 
yung color na to. Yung color nung pumapatong na layer sa kanya. Anyways nga pala guys, we can do this naman method na to para hindi mahalata yung mga lights and darks sa sa shading. May meron nga pala tayong bird. Ayan guys! <laughs> kung, kaya, kung ako nawawala ng pag-asa kanina guys, ito may pag-asa, may burn tool. Guys, grabe. Ito talaga yung struggle kapag nag edit ako ng photos. Struggle is real. Ayan. 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 Hindi masyadong halata. Nag-dark lang yung pinadark natin yung buhok niya. Burn tool darkens the area of a surface. Darkens areas in an image. Ayan. Binurn tool ko na lang siya para hindi masyadong obvious. Kasi tulad nito, pag light, light yung mga areas. Ayan no, yung mga strands, kitang-kita. And we're doing here. Kaya medyo i-dinark na lang natin siya. And guys, ayan. Sorry ah. And guys, don't forget to always save your work every once in a while. Kapag halimbawa, um, medyo sa tingin nyo madami na kayong nagawa and um, madami na kayong nagawa madami na kayong na-edit and do ano make yourself a habit na mag-save every now and then dahil hindi nyo po alam na minsan na nagkakaroon ng power interruption or something na bigla na lang mamamatay yung PC nyo, hindi nyo malaman, and then you're editing an import, uh, important image or important document. Sa lahat naman po yun, hindi lang yun sa Photoshop. So, mag-save lang tayo na mag-save sa external drive, sa PC, backup, backup. Yan. Importante po kasi yung pag-save, lalo na kapag um, hindi mo sigurado yung computer na pagagamitan mo. So, ngayon, pinakita ko sa inyo ang aking pag, um, kumbaga sa tela, pagtatagpi, tagpe, no? Para makasurvive yung isang image. <laughs> Ayun yung, ito yung mali ako ng ano eh, mali ako ng switch ko lang. So, um, this is before and this is after. If ever there will be um, times na mangailangan kayo ng um, tinatawag na pagtatagpitagbe, I think, eto makakatulong po sa inyo. So, ayun nga, guys. Medyo mahaba-haba po yung tutorial. Sana napagtyagaan nyo. And, quick review lang. So, ang ginawa ko po sa tutorial ko, since cut yung head niya, and uh, she wanted, for example, she wanted to have that picture for her formal whatever po process na kailangan niya. So, kumuha lang ako ng parts ng head na pwedeng maging shape ng head niya. Yun. So, I'm not, I did not erase the the image that uh, nakinuha ko. Um, we did masking. Yun po, importante yung masking because it hides and reveal only the part where you ko ano lang yung kailangan nyo. And, gumamit din tayo ng burn tool para yung mga light areas na medyo halata na burn natin. So, pinagpatong ko lang yung mga layers-layers para magmukha siyang ahead na talaga. And, yung model po natin na inedit po natin is familiar na po kayo doon. Kung na, uh, na view nyo po yung previous video ko po na Android app trial she uh, appeared there po. And then, gumawa rin ako ng isang um, 
tutorial on how you will change the clothes. I will uh, nasa baba pa lahat po ng link ng mga previous videos ko na connected po dun sa ating mga. So, sana nakatulong yun ng kunti sa inyo, guys. No? <laughs> sana nakatulong po yun. So, see you in my next video. Don't forget to subscribe and hit the bell button para po sa mga um, upcoming videos ko po sa mga crafting and sa mga giveaways po na ibibigay ko sa mga lucky subscribers. So, yun lang po. Bye!